Señor. Vamos de fiesta, amén. Como gozosos, porque el Señor es bueno, el Señor se está manifestando todos los días en nuestra vida. Se manifiesta eh, sosteniéndonos, amén, en la provisión diaria de su gloria, de su fortaleza. Pero también se manifiesta hablándonos todos los días. Estamos gozosos porque anoche, en la guerra que estuvimos en la, en la casa, bueno, estamos de ayuno, amén. ¿Cuándo están de ayuno? Amén. Aleluya. Y en guerra. ¿Cuándo están en guerra? Amén. Y el Señor nos daba cosas tan hermosas anoche. El Señor nos daba una visión de coros celestiales. Yo los podía ver. Veía cómo entonaban alabanzas al Señor. El Señor volvía a hablar nuevamente de ese regalo que daba a ver esa alabanza. De poder y la gloria, amén. A la gloria de Él. Yo creo que puede hacer allá su Biblia eh, en Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Regalame una ley. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios Padre, damos las gracias por esta palabra que tú traes para nosotros en esta mañana este alimento, este pan de vida gracias Señor, tu palabra es poder, aleluya tu palabra transforma, tu palabra alimenta tu palabra Señor consuela, nos enseña nos transforma Oh, en esta hora te damos gracias por tantas bendiciones, tantos milagros que has derramado sobre nuestras vidas. Y gracias por ese camino que tú has trazado, Señor, para que nosotros caminemos en él, Señor. Un camino de gloria, un camino de triunfo, en triunfo, de victoria, en victoria, Señor. Gracias por la fe que has derramado y estás derramando en nuestros corazones cada día, Rey, para ver tu grandeza, para ver tus maravillas, Señor, y para cumplir el propósito que tú tienes, Señor, en nuestras vidas. En esta hora, Señor, te pedimos que nuestros corazones sean abiertos, aleluya. Oh, que esta palabra orada en nuestros corazones, que podamos recibirla con toda humildad, con todo anhelo, con toda diligencia, Señor, con todo fervor, aleluya, que seas tú revelándonos las escrituras en esta hora, Padre amado que seas tú Señor abriéndola delante de nuestros ojos que podamos Señor, aleluya recibirla como un mensaje nuevo, como un rema de poder sobre nuestra vida oh Shakenda, la baja en esta hora yo reprendo todo lo que quiere interponerse en la predicación de esta palabra de poder yo en esta hora ato y digo y declaro inoperantes en el nombre de Jesús Oh, toda, todo demonio, toda fuerza de maldad, todo espíritu inmundo, demonios territoriales de masonería tan atado y lado reprendido, declarado inoperante en el abismo, demonio náutico, yo te atasco a la bascatura, la caída, y rara, ahora que la ligado, atado y reprendido, demonio de brujería de santería, os catéis calaba, soja, todo demonio de magia, y bacadurre de quenta de idolatría, ahora todo demonio de incredulidad, todo espíritu de feo que quiere venir a poner dura sobre la palabra de Dios, está atado ahora y ligado, os que tú la vaquenda de bequeña la bastoja, reprendido en el nombre de Jesús, inoperante, inoperante los espíritus de cobardía, inoperante los demonios de temor, inoperante los demonios de duda, los demonios del anticristo, los espíritus de rara, la fuego, os que toda la vaquenda, oro de bequeña que quiere arrebatar la palabra, los demonios de falsa doctrina están agotados, atados y ligados, reprendidos bajo los pies, búsquete de la agenda del Señor Jesucristo, está apoyado bajo nuestros pies, está apoyado bajo los pies de la iglesia, y de la gente le dejé aquí a la vaqueta, en esta hora declaramos, osa, oh, que hay una fuerza del enemigo, como dice la palabra, no hará daño, porque han huido, han huido los ejércitos demoníacos, o oh, por siete caminos han huido, han huido todas las fuerzas de maldad, todo lo que Satanás había apostado alrededor de Berea, alrededor de la familia de Berea, todo eso ha sido dispersado de ella, ha sido reprendido, el grito de poder salió con su espada, el que queda la bascacia de las allá y ha cortado las cabezas de los demonios, y ha huido el Gonzalo, el mismo Zapará, el mismo diablo, ha huido de ella que ha dado la espalda, y ha huido el Gonzalo, ha vergonzado, porque la palabra de Dios de gloria, os que tú la vas a quemar, la ha vencido, la sangre. 
Padre eterno, Rey Jesús, oh Espíritu Santo de Dios bendito, oh Santo eres glorioso. El título de esta prédica es Camino a Damasco, cuando Dios muda el corazón. Amén. Camino a Damasco, cuando Dios muda el corazón. Y voy a tocar varios puntos en esta prédica. El primero es la voluntad de Dios manifestarse al ser humano. Dios dice en su palabra, como leíamos en Ezequiel, que Él muda el corazón. Amén. Que Él hace nuevo el corazón. Amén. Y cuando lo hace nuevo, pone un espíritu nuevo, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios que es puesto allí en el corazón. El problema del ser humano ciertamente es el corazón, eso dice la Escritura, amén, así es. Amén. Jesús lo dijo en Mateo 15, 18 al 19, usted puede leer allí, en Mateo 15, del 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por ello Dios demanda que el ser humano le entregue el corazón a él. Amén. Proverbio 23, 26 lo dice allí en Proverbio 23, 26. Dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si nosotros no le damos el corazón al Señor, y esto es lo que eh, el ser humano tiende siempre a guardarse, a no ser tocado, amén. El ser humano no se convierte a Cristo, no recibe el amor de la verdad para ser salvo, porque tiene que entregar el corazón, para que ese corazón sea limpiado. Y cuando ese corazón es limpiado podemos mirar con nuestros ojos por el camino del Señor, antes no podemos hacerlo, amén. El ser humano se resiste a entregarle el corazón a Dios. Porque no quiere que el Señor limpie ese corazón. La mayoría, si no todos, consideran que no necesita ser limpiado, ni lavado, ni cambiado, ni transformado. Que así está bien. Otros de pronto sienten cierto sentido de culpabilidad. Amén. De pronto reconocen que están haciendo algo malo. Pero se deleitan en eso que hacen malo. Por eso dice la Escritura que nadie busca a Dios. Yo creo que tú leas allí en el Salmo 14, el versículo 1 al 2, dice la palabra. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Yo creo que dice la palabra, el necio, el ignorante, el terco. En su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Y dice la palabra, se han corrompido hacen obras adorables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios dice la escritura que ciertamente no había ni uno, no había ninguno amén y miren que esta verdad tan tremenda en las escrituras que está reiterada tres veces tal cual en el Salmo 53, del 1 al 3, te encuentra lo mismo, el mismo eh, el, el Salmo repetido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en Romanos 3.11, el apóstol Pablo vuelve a repetir esta palabra. Tres veces. Amén. Dice la Escritura. Pero a pesar de que el ser humano no quiere buscar a Dios, como dice allí la palabra, tres veces repetido, porque de resto en todas las escrituras esto está revelado Amén. a pesar de que el ser humano no quiere saber de Dios porque quiere andar en sus propios caminos, a pesar de todo esto, a pesar de que no quiere que su corazón sea transformado, mudado, cambiado por el Señor, Dios no lo desecha, Dios no lo deja a la deriva, y el tema de esta prédica es justamente este, amén el Señor ha preparado encuentros, diga que está a su lado, encuentros, reuniones, citas, con cada ser humano. ¿Amén? ¿Usted cree eso? Y en esas citas, en esas reuniones, aleluya, en los que emite la voz 
el Señor. El Señor emite esa voz para que escuches, para que el ser humano escuche. Y en esas citas Él manifiesta su presencia. Y yo no estoy hablando en este momento de la manifestación de la gloria del Señor en la creación, como dice el Salmo 19, amén. ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Porque esto es innegable, amén. ¿eh? Tú ves la creación y tú dices, Dios la hizo. Amén. Pero el Señor no quiere que solamente la creación reconozca su gloria, sino, solamente, sino principalmente su mejor creación, que eres tú, su mujer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de todos los momentos que Dios ha establecido en su soberanía, en su amor, en su infinita misericordia, para tener un encuentro con el ser humano, del cual Dios espera que este, que el ser humano abra su corazón y lo entregue. Amén. 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 Para que deje entrar al Señor, a ese corazón, y ese corazón pueda ser mudado. Esta es una esperanza que tenemos. Cuando están orando por sus hijos, sus familiares, van a decirle que el Señor tiene preparadas citas Amén. con ellos. Amén. Amén. ¿Para qué tienes que orar? Tienes que orar, tienes que orar para que cuando se den esas citas, no hablo de una, muchas. Para que en cualquiera de esas citas, aleluya, ese corazón sea abierto. Esa es tu intercesión. Amén. Amén. Y esa es tu fe. Vino a la iglesia una cita. No pasó nada aparentemente. Es decir, rompió el corazón. Pero ya Dios está trabajando. Amén. Y llegará la cita, la cita, el día, la hora señalada en que ese corazón se abrirá. Como el tuyo, aleluya. Y el mío se abrió. El día en que haya cita gloriosa. Para Amén. 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 La Biblia habla de estas manifestaciones de Dios ante muchos hombres. El primero fue Adán, usted lo conoce, se le manifestó, aleluya, le dio su voz, su palabra, su mandamiento santo de vida eterna. También se le manifestó a Moisés, amén. Y a Moisés le dijo, aleluya, que yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, pero en la presencia sí me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el amor del Señor es tan grande, mi amado hermano, que dice las Escrituras que Él se manifestó a los que ni siquiera estaban preguntando por Él. ¿No te la del Señor? Sí, se manifestó a los que ni siquiera preguntaban por mí. Hablando al pueblo de Israel, vaya usted ya a Romanos 10, 20. Aleluya. Eso no te anima. Mi hijo ni siquiera se preocupa por el Señor, mi familiar. Ni siquiera pregunta, le importa. Déjame decirte que a ese también el Señor, aleluya, se le manifestará. Se le manifestará así, no esté preguntando. Romanos 10, 20 dice, e Isaías dice resueltamente, está citando al apóstol Pablo a Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Está entendiendo usted eso? Fui hallado de los que no me buscaban. Claro, porque es que nadie busca a Dios. Pero también esto significa que Dios se le manifiesta a aquel que no lo está buscando porque se le atraviesa en el camino, como cuando Pablo iba camino a Damasco, por eso la prédica se llama así, y se le atravesó en el camino, aleluya, y se le presentó como quien es él, yo soy Jesús. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Cuán amoroso es nuestro Dios, amén. Ciertamente Dios busca al ser humano y sale a su encuentro. Oh, aleluya. Oh, yo me maravillaba cuando el Señor me daba esta palabra. Busca al ser humano y sale a su encuentro. Y lo hace porque quiere cambiarle el corazón. Quiere darle un corazón nuevo. Poner su espíritu nuevo allí. Pero en el libre albedrío que el mismo Dios le da al ser humano, usted lo sabe muy bien, amén. El ser humano en esos encuentros puede o abrirle el corazón y entregárselo o simple y llanamente endurecerlo y no dejarlo entrar. Amén. Porque Dios estableció que la entrega del corazón fuera una libre decisión del ser humano. Y uno de los ejemplos impactantes de la manera como Dios busca al que no le está buscando, al que no le está preguntando, aleluya, al que no quiere incluso ni ser cambiado ni ser transformado en su corazón. Un ejemplo de la manera como Dios, pese a esto de que no quiere 
saber, que no quiere buscar, que no quiere preguntar. Aleluya. Sin embargo, el Señor sale al encuentro, se atraviesa, se pone delante, se pone en medio para mover lo que reciba. Es Saulo de Tarso y vamos a hablar de esto. Vamos a tomar este ejemplo porque lo que aconteció con Pablo, cuando era Saulo, es lo que Dios quiere que acontezca con todos los seres humanos. Porque ciertamente el Señor se manifiesta de alguna forma. Amén. De alguna forma. Pero de que se manifiesta, se manifiesta. De pronto no igual como lo hizo con Pablo, amén. Pero de todas maneras lo hace. Se manifiesta para confrontar al ser humano con su pecado y para moverlo al arrepentimiento. Por amor, para darle, regalarle la salvación que es por gracia, gratuita, aleluya. Mire usted, el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, morir allí, fue azotado, padeció, murió, hizo la obra perfecta. Y el Señor va por todo el mundo llevando la obra para buscar y entregarla. ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubiese bastado solamente con que el Señor hubiese hecho la obra para que todos los seres humanos le buscaran. Pero aún así el Señor hace la obra completa, aleluya, una obra de poder, por amor se entrega a ti, eh, por ti muere, y aún así tiene que ir con el regalo por todas las partes del mundo, buscando entregárselo a alguien, aleluya. Gloria al Señor. Y ciertamente está buscando con ese regalo de salvación a tus hijos, a tus familiares, a tu hogar. Aleluya, por el que estás tú orando, por el compañero de trabajo, por el estudiante, por aquel tú que estás intercediendo, está el Señor con su regalo buscando, aleluya, cumpliendo las citas. Que tiene. La manera como Dios se le manifestó a Pablo es una imagen, hermano, es un espejo de cómo el Rey de Gloria está dispuesto, aleluya, a irrumpir en las vidas, a removerla, a sacudirla para bien, hermano, para salvación y para servicio. Vamos a hablar de estas dos cosas. Vamos a analizar todo lo que aconteció con este varón Saulo en ese encuentro poderoso con Jesús camino a Damasco. Porque es símbolo de esas reuniones o encuentros, esas citas que Jesús quiere tener con todos. Aleluya. Y de la que tuvo con nosotros aquel día que tú tienes grabado en tu memoria. Todos, hermanos, íbamos camino a Damasco, como Saulo. Todos íbamos respirando odio, estábamos respirando ira, contienda. Y en el camino, en el camino a Damasco, cuando íbamos, eh, aleluya, respirando fornicación, adulterio, mentira, engaño, orgullo, altivez, soberbia, el Rey de Gloria, el Cristo de Poder, salió al encuentro. Se atravesó en tu camino, mi hermano. Se puso delante de ti, delante de mí para decirte, aquí estoy. Yo soy real. Yo soy el único camino de salvación. Yo soy tu salvador. Yo soy tu redentor. Yo soy tu sanador. Yo soy el que muda el corazón. Yo soy el que lo hace nuevo. Yo hago todo nuevo. Yo soy el que pone el espíritu en ese corazón. Yo soy el que toma tu vida, la muda por completo para mi gloria, para que me sirva, para que yo soy el que cambia los tiempos, las circunstancias, la basta aquí, la calle, la calle. Yo soy el plan, no soy yo, soy tuyo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ve allí el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Vamos a analizar este encuentro poderoso, camino a Damasco. Dice la escritura allí, 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Cuántos asolaron la iglesia del Señor? Amén. Cuenta la vitupera. Perdido. Tú tienes. Oh, aleluya. Eso. ¿Cuánto asolamos la iglesia del Señor? ¿Cuánto desanimamos incluso a gente que ya estaba en el camino del Señor y lo desanimábamos asolándolo? Y 
entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¡Qué tremendo, hermano! Los entregaba a la cárcel. ¿En cuál cárcel? ¡Aleluya! En la cárcel quiere decir en apartarlos del Señor. Los movían a la cárcel para que negaran al Cristo vivo y si no eran muertos. Dice la palabra que Saulo perseguía a la iglesia y consintió en la muerte de Esteban y de muchos cristianos. Dio su voto para que fueran muertos. Estaba, mire hermano, firmemente seguro de lo que hacía y de lo que creía. ¿Cuánto estamos supuestamente seguros de lo que hacíamos y lo que creíamos que hacíamos que eso era la verdad y que estábamos bien, que estamos en el camino derecho? Pero Dios le había visto. Dios le había visto. Antes que te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael yo te vi ¿Ven? ¿se acuerda de esa yo te vi y Natanael me dice Señor tú eres el Rey de Israel tú eres el Hijo de Dios ¿por qué Natanael dijo esto? era una higuera real yo fue que el Señor pasó antes y lo vio de y después antes que te vi, no hermano, lo vio desde antes, la fundación del mundo, aleluya. Lo vio desde antes de que fuera creado en el vientre de su madre. Yo te vi, yo te conozco. Le dijo a la tarea, yo te conozco, yo sé quién eres tú. Si yo te creé con esta mano. Y por eso él reconoció y dijo, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. El Señor había visto en su preconocimiento a Saulo Pablo. Supo que Saulo le abría el corazón en esa cita que desde antes de la fundación del mundo, en el calendario de Dios, estaba puesto allí cuando caminó a Damasco y vi a Saulo y el Señor vio que ese varón se quebrantaría y diría, ¿qué quieres que yo haga? Y le escogió, aleluya, como instrumento. Aleluya, ¿cuántos creen que sus hijos han sido escogidos como instrumento? Porque el Señor ya decidió su reconocimiento y ya sabía el Señor que tú te ibas a convertir, que iba a hacer luz sobre la mesa puesta allí, aleluya, iba a iluminar lo que estaba alrededor, iba a predicarle, aleluya, iba a pagar el precio orando, mirando, ayunando por tu hijo, por tu familiar. Y el Señor, aleluya, ese corazón lo quebrantaría. Dice Hechos 9.15, leo este allí, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre le digo a Anaría el Señor en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel amén para eso te escogió el Señor para ir delante de todo el pueblo de los reyes, que son los reyes, los gobernantes los que están en eminencia y aún de los mismos hijos de Israel, los mismos judíos Dios dijo instrumento escogido me es este no dice porque será instrumento porque yo lo escogeré no digo ya yo lo escogí ya es mi instrumento Dios había escogido a Saulo sin embargo él había consentido en la muerte de muchos siervos y de Esteban pero la palabra de Dios predicada hermano por este varón Esteban en ese discurso poderoso aleluya el Señor había puesto una cita en la que cuando su siervo Esteban predicara ese poderoso mensaje de salvación, aleluya, dirigido a los israelitas, a los judíos, a los sacerdotes, a los religiosos, todos los que estaban allí, esa cita estaba marcada para que Saulo estuviera allí presente y escuchara el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esa palabra entró en el corazón de Saulo. A pesar de que dice la palabra que Saulo pareciera que no estuviera pasando nada en él. ¿Qué me está siguiendo? Amén. Parece que no está pasando nada. Sí, igual, sí, peor. Amén. Pero dice la Escritura que sí está pasando algo. Tú no lo estás viendo. Pero el Espíritu Santo está allí tejiendo, construyendo, edificando, quebrantando. Y ya entra el corazón de Pablo, el Espíritu Santo de Dios, con la palabra que había recibido, estaba allí martillando, aleluya, estaba allí tocando, pero Pablo por fuera seguía allí con su fuerza, de las cartas, yo voy a matar, yo voy a recoger, yo voy a encarcelar. Pero Dios tenía preparado un tiempo, hermano, una hora, un momento preciso, aleluya. 
en el que se le manifestaría a Saúl. De la misma manera, hay un tiempo en el que Dios se nos manifiesta, hermano. Cuando hemos estado, cuando estamos en el mundo, hay un tiempo escogido por Dios en el que se manifestará a aquellos. Aleluya, porque quienes tú estás orando, porque quienes tú, tú estás intercediendo. Hay un tiempo escogido, aleluya. Y ¿sabes qué? A ti no te importa si ese tiempo es antes incluso de la muerte, pero que hay un tiempo en un tiempo. Para Saulo este tiempo fue el camino a Damasco. Segundo, camino a Damasco bajo el dominio del diablo. El camino a Damasco, mi hermano, es el camino del mundo. Es el camino, decía ahorita, de la rebeldía, de la altivez, de la soberbia contra Dios. Porque iba a perseguir allí a los cristianos. Pablo llevaba cartas para apresar a los cristianos. Hechos 9 lo dice y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino ya que está su lado camino de este camino los trajese presos a Jerusalén dice la escritura a los que estuvieran en este camino pero cuando Saulo iba de camino a Damasco le aconteció lo que tenía que acontecer los del camino del Señor y los que van por el camino del mundo, Saúl estaba caminando por allí, pero esos caminos se entrecruzaron. Amén. Y Saúl pasó al camino del Señor. Eran cartas escritas por Satanás, hermano. Eran las mismas cartas que envió Senaquerí contra el pueblo de Judá. Eran las mismas cartas de Amán. El decreto que hizo que firmara el rey para destruir a los judíos. Eran las mismas cartas, aleluya, que Satanás envió contra Nehemiah para impedir la restauración de Jerusalén. Amén. Ya le hemos dicho aquí, Satanás envía cartas. Pero el Hijo de Dios ahora ayuna como esté en el pueblo de Judá. Saulo estaba siendo guiado por Satanás. Dice la Escritura que respiraba amenaza y muerte. Porque el que amenaza es el diablo, hermano. El que acusa es el diablo. El que viene a matar, a gustar, a destruir. Es el diablo. Pero Cristo sale a tu encuentro. Para vida y vida en abundancia. Así como Saulo, nosotros también camino al mundo, camino por el mundo, camino a la mafia, llevamos cartas. Cartas, aleluya, ¿de qué? De rebeldía. Cartas con palabras blasfemas contra el Señor cartas que culpaban a Dios por algo malo que nos pasaba pero no culpaban a nosotros mismos que porque el pecado nos producía esto cartas de palabras de rechazo hacia el Señor hacia lo que nos era predicado cartas aleluya de palabras sueces de palabras vanas de palabras de maldición hacia el prójimo cartas de incredulidad cartas de dureza de corazón Cartas de tradiciones y creencias mundanas, humanas, vanas. Eran muchas las cartas, hermanos, que tú y yo llevábamos, cargábamos sobre el, la, el hombro allí, sobre la espalda, cuando íbamos camino para el Tabasco. Y miren que dice que Saulo asolaba la iglesia. Pero después de haber escuchado ese poderoso mensaje, dice que aún asolaba la iglesia. Amén. La muerte de Esteban era reciente, pero las palabras de Esteban estaban retumbando en el corazón de Pablo. Y él se resistía a creer en esa palabra y las echaba fuera. Amén. Daba coces contra el aguijón. Amén. Como el caballo. Dando coces, coces para echar fuera. Y así hacía Pablo. ¿Cuántos hicieron eso cuando le predicaron la palabra? Amén. Y daban coces. Amén. Estaba tan preso Saulo por el diablo que mire, fue a pedir él mismo las cartas. Nadie le estaba preguntando. Ah, no lo llamaron. Él mismo fue allá a decir: Traen mis cartas. Amén. Estaba bien en demonía contra hombres y mujeres de este camino. Hecho 9:2. ¿Cuál camino, hermano? El camino del Señor. El camino de los que andan, aleluya, en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Pero Saulo yendo por el camino, Hechos 9, 12, dice la palabra que iba por ese camino. ¿Cuál camino, hermano? Ya dijimos, de la perversidad, el camino de Satanás. Y Jesús salió a su encuentro. Jesús salió allí. 
para sacarle de ese camino a Damasco para llevarlo a un lugar espacioso del Salmo 18, 16 hermano porque así hace el Señor contigo dice el Salmo 16, 18, 16 envió desde lo alto me tomó me sacó de las muchas aguas aleluya y te llevó a donde a un lugar espacioso mira lo que ha hecho el Señor cuando se acuerdan de esa alabanza mira lo que ha hecho Dios me salvó que para Marta como dice la alabanza me salvó justo a tiempo me salvó yo le hablaba a justo a tiempo amén aleluya nos libró de la cara del diablo de la que tenía agarrado a Saulo llevándolo para allá a camino a Damasco nos redimió gloria al Señor y así mismo como hizo con nosotros lo va a hacer por el que tú estás orando amén aleluya tercero yendo por el camino dice la escritura que Saulo estaba cerca de Damasco ¿qué significa esto? usted recuerde que Damasco era una ciudad la ciudad objetivo de Saulo él quería llegar allí para hacer efectivas esas cartas para apresar a los cristianos lo que yo quiero que tú veas es cómo el Señor no deja que llegue a Damasco ¿por qué? por causa de los creyentes que iban a ser apresados sí sin embargo, esa no era la razón principal. Porque si bien es cierto que hubiera podido Saulo llegar allí y apresarlos y hubieran muerto y igual se iban a ir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. mejor. El Señor impidió que Saulo llegara a Damasco. Porque Damasco implicaba que las cadenas se iban a reforzar más. Se iban a atesar con las cuerdas el corazón se iba a endurecer mucho más, iba a ir más pecado sobre la vida de Pablo y justo a tiempo el Señor impidió que llegara a la Damasco, a la ciudad donde se iba a perder este varón Amén. gloria al Señor ¿Usted cree usted que realmente el problema era para Pablo porque frente a la cárcel que él estaba manifestando como castigo para los cristianos él tenía su propia cárcel él estaba encarcelado en el pecado, en el odio en la religiosidad en la falta de amor, de misericordia aleluya, y la más con la suprisión Amén. siguiente punto saliendo al encuentro en ese camino de muerte en el que andaba Pablo en ese camino de destrucción cuando Jesús salió allí al encuentro, aleluya el Señor le confrontó ¿cuántos se acuerdan de ese día en que el Señor salió al encuentro? la pregunta obligada aquí es ¿qué hacemos cuando sale Jesús a nuestro encuentro? ¿cómo ocurre ese encuentro? mira usted allí hecho 9.3 dice machito por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente diga que está a su lado repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo ¿cómo fue el asunto? ¿cómo fue el encuentro? dice que fue repentinamente de repente y esto no quiere decir que antes no hubiera pasado nada ¿a está siguiendo? el de repente de parte de Dios no es como el de repente de los seres humanos para tú de repente algo como al azar un avión y no se sabe de dónde el de repente en el Señor ocurre como una manifestación de la gloria de Dios aleluya pero con una antesala y ciertamente en Saulo ya había acontecido algo de poder que era la predicación de Esteban que había agradado el corazón de él y Dios tenía preparado ese de repente hermanos cuando ocurren los de repente del Señor Dios prepara antes ¿qué me está siguiendo? ¿cuántos están preparando? ¿cuántos están preparando? ¿cómo preparas? Predicando, predicando, ¿para qué? Para 
aparecer de repente y va a llegar como llegó a tu vida repentinamente la luz de Cristo va a llegar aleluya recordemos el día de Pentecostés en Hechos 2 de 2 al 3 ¿Qué dice la escritura cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos un año juntos y de repente vino del cielo un estruendo aleluya aquí no fue una luz aquí fue un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa Amén. donde estaban sentados y toda la casa es también las casas vivas todos fueron llenos del Espíritu Santo pero mire usted como una preparación para ese de repente porque los discípulos estaban antes orando y estaban obedeciendo la palabra que Jesús les dijo no hay de Jerusalén Amén. no se vayan porque recibiréis poder entonces estaban ¿qué? obedeciendo estaban unánimes en un mismo Espíritu ¿cuánto está en un mismo Espíritu? y orando con la fe de que y va a pasar algo ¿Cuántos tienen fe para saber qué va a pasar? Amén. ¿Cuántos están en la expectativa? ¿Qué va a pasar algo? ¿Qué dice algo? La conversión de tu familia La liberación que estás esperando La sanidad que estás esperando Aleluya Cuando se habla de, de repente En el caso de los creyentes La Biblia se refiere a un momento no esperado por nosotros amén en el cual el Señor nos sorprende concediéndolo la petición de que durante mucho tiempo tú le hayas manifestado aleluya, porque los tiempos del Señor son perfectos para el creyente pero para el inconverso que de repente aleluya, no ocurre en un vacío sino que también hay una preparación ocurre cuando este no está esperando la manifestación gloriosa del Señor porque recuerde que no le está buscando y ni siquiera le está preguntando pero llega porque alguien estuvo clamando alguien estuvo intercediendo alguien le estuvo predicando estuvo sembrando la palabra y así ocurrió con Saulo de repente se le apareció Jesús aleluya ¿Cuántos van a de repente del Señor? Y los de repente, hermanos, son de bendición, así parezcan malos. De repente nos enteramos del cáncer de las. El cáncer que tenía. Cuando lo vimos fue la clínica. Exámenes, diagnósticos, temores, miedo, terror, de repente. Pero en ese de repente estamos esperando el de repente de la gloria de Dios que ella testificaba ahorita, aleluya. Cuando orábamos, yo le decía, Señor, yo sé que tú vas a hablar, pero háblame, Señor. Y de repente, ese martes, aleluya, vino el Espíritu Santo y me empezó a mostrar en visiones, aleluya, todos los momentos de tribulación, todos, 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 momentos también de pecado, donde él dijo, ahí estaba yo. Aleluya. De repente, hermano. Y de repente, el día siguiente, cuando orábamos por la aleluya, de repente, Alejandrita, vino el Espíritu Santo y la tomó, de repente la tumbó, de repente le dio seis lenguas de fuego, de repente profetizó, de repente la sanó, aleluya.
Porque recuerde que lo puso en el lugar exacto, en la hora exacta. Hace que se desaten de repente. Tres armas. Oración, obediencia y lo que dice fe. Porque no tiene, el que no es obediente no tiene fe. Yo dejo porque creo. Y predicación de la palabra. Usa esas armas con tus hijos. Usa la con tus familiares, con los amigos. Con todo aquel que el Señor te ponga enfrente, con tu esposo y converso. Tu esposo y con usa esas tres armas de poder. Por eso el Señor te dice en esta mañana, mi amado, sigue orando. Únete a otros a orar. Con el hermano, aleluya. Como hicieron los que estaban allí en el aposento alto. Únete a interceder, sigue intercediendo. Oh, yo creo que en estos 40 días de ayuno que estamos haciendo, la familia pastoral, aleluya, yo no sé si tú lo estás haciendo, yo voy a ver un de repente. Un de repente. Y ese de repente, ya lo habló el Señor. Porque eso es lo otro. El Señor te habla de ese de repente. Pero se muestra en cabeza el duda que se nos olvida. Yo aquí que le decía, hermano, si el Señor te habló, escríbelo, grandote, pégalo enfrente de tu cama ahí en la nevera donde sea. Porque después llega la bendición y te acuerdas que el Señor habló. Amén. Y el Señor ha hablado de repente. Ya decoramos acá y ministramos. El pastor y yo estamos a la expectativa, y no sé si usted también, de los de repente, que son los de repente las sanidades. Amén. Que se le ha hablado que se regarán como río en este lugar. Amén. A través de la alabanza, de la predicación, de la administración. Muchos métodos usará el Señor. Ese de repente lo ocurrió a Saulo y tenía su corazón todavía lleno de odio y de carta de muerte. ¿Eso no te anima? Amén. Todavía tenía su corazón lleno de odio y de carta de muerte y le llegó el de repente. ¿Eso no te anima? Te insto a que recuerdes el día en que el Señor llegó a tu vida. Que lo vuelvas a recordar. Para que sepas que fue de repente. ¿Cuántos se acuerdan de ese de repente? ¿Cuántos se acuerdan? Estaba en la iglesia, no sé. Y de repente vino un llanto que no podía soportar. ¿Y qué me está pasando? Y de repente vinieron las visiones de Dios, de tu pecado. Y de repente tú te arrepentías. Y de repente el Señor allá usó a un hermano que hablaba en lengua que decía, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Y de repente salí de la iglesia transformado, salvo, vivo, porque estaba muerto, limpio, santificado, redimido, reconciliado, adoptado, aleluya. Falta de la gloria del Señor. camino de Cristo pero dentro del camino del Señor hermano ya salido del camino de Damasco como Saulo ya salió de ese camino, se metió en el camino en el camino del Señor el Señor sigue saliendo a nuestro encuentro para seguir moldeando y perfeccionando nuestro corazón ¿Usted está siguiendo? Él sigue saliendo al encuentro en el camino. En el camino de Él, pero sigue, sigue saliendo. Y a veces te lo muestra en visión. Porque en Filipenses 1.6, hermano, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo? El día que salió a tu encuentro, cuando la camino de Marcos. ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo el día que venga por la iglesia y para perfeccionar esa obra que es tu corazón mi corazón hermano Dios tiene que salir a tu encuentro Dios tiene que manifestarse con poder con llenura del espíritu en oración, en alabanza o en el estudio de la palabra, en prueba, en servicio en tribulaciones de alguna forma para que Dios moldea y perfecciona nuestro corazón saliendo a nuestro encuentro varias veces hermano hasta que él venga ¿qué dice la escritura? hasta que él venga para que él sale a nuestro encuentro cuando vamos en su camino y volvemos al lema de Berea ya salió a tu encuentro para salvación 
sal a tu encuentro, a mi encuentro para santificarnos más, para prepararnos para el servicio en su obra, para que cumplamos el ministerio que te entregó el Señor Jesucristo, aleluya, que te entregó el mismo, para llevarnos a que nos despojemos de todo lo que impide, aleluya, el ministerio, el florecer del ministerio, el florecer de la obra del perfecta, del servicio, para que nos centremos en la carrera que estamos corriendo, aleluya, con paciencia, y cumplamos la comisión. Dice la palabra en Hechos 20, 22 al 24. Hechos 20, 22 dice, ahora, dice Pablo, He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, diciendo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo, mire usted que dice, que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo para eso sale al encuentro el Señor Jesús mientras vamos en su camino y usa muchas veces la prueba y la tribulación siempre la usa mi hermano para que lleguemos al punto en que no estimemos como preciosa nuestra vida para nosotros mismos porque ya lo vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí necesitamos mi hermano abandonarnos al Señor dejar de focalizar necesitamos dejar de focalizar nuestra vida para nosotros mismos y ese evangelio corrompido la prosperidad que hace hace que tú te focalices en ti mismo que tú aprecies tu vida para ti mismo mira lo demoníaco que es eso que se apropia que se ha reconocido, que tenga poder político, económico, carga, caso, venga, de lo que sea, para ti mismo. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, porque el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Y dice el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús Jesús para testimonio para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Pablo había entendido que las tribulaciones tenían un propósito que culminaría con bendición gozo y gloria dile al que está a tu lado las tribulaciones tienen el propósito de producir en ti bendición Gozo, gozo y gloria. gloria aleluya miren cómo Pablo se refiere a la carrera es decir a su andar con Cristo pero también al ministerio en 2 Corintios 4, 7 al 11 busca aquí hermano 2 Corintios 4, 7 dice pero tenemos este tesoro, este tesoro en vasos de barro ¿Qué le pasa a un vaso de barro se quiebra verdad frágil y es de un material no es de oro cuando reconoce que es un vaso de barro cuando estás en prueba en tu y reconoce que no eres nada pero que estás en las manos de un alfareo precioso y dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados derribados pero no destruidos derribados, caídos a tierra como Pablo amén llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, miren cómo dice, llevando nuestro cuerpo por todas partes donde vamos, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros 
que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús ¿entregado a qué? a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste aleluya cuando el apóstol se refiere a que llevamos siempre la muerte está hablando de dos cosas está hablando de la predicación del perdón de pecados en la muerte de Cristo es decir él, ellos llevaban la muerte de Cristo es decir predicaban de que solo en Cristo por su muerte que mató el pecado en su cuerpo tenemos salvación y vida eterna pero también se refería a la muerte del, del yo de sí mismo amén y mira que Jesús sale a nuestro encuentro cuando vamos por su camino que no es camino más pues su camino para que muramos a nosotros mismos y vivamos para Él ¿y qué produce esto mi hermano? el mismo apóstol mire ¿qué produce esto? Segunda de Corintios 4, 16 dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el pastor lo hablaba el domingo pasado de esto el interior no obstante se renueva de día en día para eso sale el encuentro el Señor para que tu interior se renueve tu corazón mi hermano y en día porque esta ley de tribulación sí sale el encuentro con prueba con tribulación sí es necesario pero una tribulación momentánea mira que está a tu lado tu tribulación es momentánea y dice que es tan leve mira que está a tu lado tu tribulación es leve y la copa sí que la mira todo lo que está pasando dice la escritura que aún aparecemos hasta la sangre como lo hizo Cristo aleluya produce en nosotros un cada vez más excelente peso un más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿cuál es el peso de la gloria hermano? ¿cuál es el peso de gloria? mira mi hermano es la gloria que se derrama cuando tú ministras la palabra de Dios aleluya cuando la predica es la gloria de la conversión de las almas sabías que es la gloria de las liberaciones de los cautivos es la gloria de la sanidad de los enfermos es la gloria de los prodigios las señales pero también es la gloria de la eternidad que nos espera ¿cuánto peso de gloria está sobre tu vida en esta mañana? aleluya conforme está la tribulación el peso miren cómo dice leve pero peso de gloria cuánto excelente y eterno peso de gloria sobre tu vida y si es poca y si no la nada más diga ven yo lo recibo le sigue el perfeccionamiento del corazón y el desarrollo de un ministerio de poder mira que está a tu lado el Señor me está perfeccionando el corazón para el ministerio de poder antes que me vaya con él por eso en este camino del evangelio mi hermano Jesús sale a nuestro encuentro para transformarnos con pruebas no me importa porque yo sé que me lleva de gloria en gloria segunda de Corintios 2.14 me dio gracias oh aleluya yo siento la presencia de Dios hermano desde que yo comencé oh desde que yo comencé mi hermano Señor le pone en mente a varias personas aleluya por fe yo siento que así me estoy escuchando aquí para recibir. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva. Aleluya, mira usted qué. Nos lleva. Por el camino. Siempre. ¿Qué dice allí? Siempre. A veces nos acostumbramos a leer bien las palabras, pero ahorita leíamos leve, momentáneo. Cada palabra en la escritura, hermano, tiene un poder allí. Aleluya un significado profundo y aquí dice la escritura siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento mira usted que es servicio perfecciona nuestro corazón aleluya nos lleva de triunfo en triunfo 
de victoria en victoria, ¿para qué? Para que manifestemos en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué ocurre para terminar cuando el Señor sale a nuestro encuentro, mi hermano? Esta pregunta, es el último punto, es válida tanto para el inconverso, camino a Damasco, como para el creyente que va en el camino. ¿Amén? Y cuyo corazón debe ser perfeccionado. El corazón del incrédulo que va camino a Damasco debe ser mudado, cambiado. Y el corazón de los que vamos en el camino del Señor debe ser perfeccionado. ¿Amén? ¿Qué ocurre? Veamos, primero, la luz de Cristo llega a iluminar la vida. En Hechos 9.3 leemos, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de la más con gloria, Dios cerca, de mí, tú no permitiste que llegara allí, Señor. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Jesús dice en la Escritura, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, hermano, yo lo sé. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos rodea, hermano, nos rodea de su luz. Ilumina nuestras tinieblas, como dice la alabanza. Pero también cuando estamos en el camino de él, ya estamos convertidos, aleluya, el Señor permanentemente, así como Pablo, aleluya, está enviando su luz. ¿Por qué, hermano? Porque a veces viene Satanás con tinieblas de duda, con tinieblas de incredulidad, con tinieblas de duda de la carne, ira, contienda, enojo, pureza de corazón, o oh, tibieza espiritual. Amén. Amor al mundo. Y esas tinieblas tienen que ser removidas por la luz de Cristo. Deja que la luz remueva, mi hermano. Para que las tinieblas estén echadas afuera. Segundo, cuando el Señor sale a nuestro encuentro, somos derribados por el Señor. Recuerda que dice allá, estamos derribados para no, pero no destruimos. Sí, derribados. El Hijo de Dios tiene que estar permanentemente derribado, mi hermano, delante del Señor. ¿De la siguiente? Es decir, humillados. Somos derribados por el Señor, humillados, para ser cambiados, perfeccionados. El Hecho 9.4 dice, y cayendo en tierra, cayendo en tierra. Mira que está a su lado, cayendo en tierra. Oye, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo había sido derribado de su orgullo, de la altivez, de la salud, de todo lo que decimos ahorita, la religiosidad de la obra, la licor, aleluya, para ser transformado en una nueva criatura. Eso nos pasa con los cabos camino a Damasco. Pero cuando estamos en el camino del Señor, hermano, también necesitamos como creyentes ser derribados. Necesitamos que el Señor nos tire a tierra para que nos muestre cuán débiles somos. Segunda de Corintios 12.9 dice, Y me ha dicho, basta que mi gracia estaba en tribulación, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mi debilidad. Por estoy diciendo, prefiero estar todo el tiempo derribado delante de ti, Señor. Prefiero estar débil y humillado delante de ti. ¿Por qué? Porque cuando estoy así, sobre mí reposa tu poder, Señor Jesús. Amén. Y el Señor nos debilita con la prueba, hermano, con la tribulación. Amén. Tercero, ¿qué ocurre cuando el Señor sale a nuestro encuentro? Somos llevados a que reconozcamos quién es el Señor. Hechos 9.5 dice, Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Dijo Pablo. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el hijo. Para el inconverso, camino a Marco, es recibir la revelación de Jesús como Salvador y Señor. ¿Cuánto recibes de esa revelación? ¿Quién es? Yo soy tu Salvador. Hay una alabanza hermosa, ¿verdad? La tienes que montar. Soy tu Salvador y soy tu Redentor. Ah, es el levante. Yo soy tu Redentor. Y por eso es que dice la Escritura en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levanta los muertos, serás salvo. Si confesar que Jesús es el Señor, es decir, que reconozca quién es Él, tu Salvador, tu Señor. 
pero para el creyente el que va en el camino del Señor es el ¿quién eres Señor? el Señor sale al encuentro para mostrarte quién es Él sí, yo sé que Él es mi Salvador sí, yo sé que es mi Redentor hermano, pero el Señor empieza a mostrarnos sus atributos Jesús nos empieza a decir, ¿sabes qué? yo soy un Dios de poder ¿cuánto creen eso? Amén. Yo soy un Dios de gloria. Yo soy todopoderoso. Cuando estamos derribados, hermano, por la tribulación, la prueba, Jesús nos enseña, hermano, nos enseña. Porque teóricamente, de pronto lo sabemos y lo aprendemos en el libro bíblico, en el programa bíblico, en el discipulado. Sí, sí, lo aprendemos. Pero una cosa es aprenderlo así como teoría. Y otra cosa es la praxis, hermano, que esté atesorado, atesorado en tu corazón. Y corra, corra por todo tu cuerpo, aleluya, y en la fe, aleluya, tú actives ese conocimiento de quién es Jesús. El Señor te está diciendo, aleluya, te está enseñando, yo soy Jesús, yo soy omnipresente, yo estoy en todas partes. Yo soy un Dios de amor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy el que te salva, que te sana, que te ama. Yo soy el que dirige tus pasos. Yo soy el que te enseña el camino por donde debes seguir. Aleluya. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que puedo hacer mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo. Aún puedes entender. Y si yo me mostraba, aleluya que iba a ir a predicar a varias iglesias pequeñas y en Barranquilla yo veía calles destapadas hermano, en misión y me decían, la voy a llevar a que testifique del milagro, predique y me alabe y cuando yo veía eso así me imaginaba a como predicando delante de gente ahí, había siempre manifestado no, que me da miedo y yo decía, señor, ¿y cómo hacer eso? y me decía, señor, te maravillarás ¿dónde están preparados? para ver la maravilla del señor las mamás, normalmente tendemos a, ¿cómo decimos?, a subestimar a nuestros hijos, sobre todo en el camino del Señor. ¿Qué me está siguiendo? Como ya nosotros estamos en el Señor, y el Señor ha derramado, y lengua, y poder, etc. Y vemos a nuestro hijo, y vemos a veces como que imposible de que se manifieste una gloria así tremenda. Tú no temes. Y resulta que el Señor tiene cosas mayores. Y lo dice, te maravillarás. ¿Eh? ¿Cuánto tienen ojos para ver esa maravilla del Señor? Te maravillarás. Cuatro, para terminar, último punto. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, somos llevados a aceptar el servicio en su obra. Aceptar el ministerio porque todo aquel que es llamado de lucha por el Señor a este glorioso evangelio tiene ministerio. Tú no estás llamado porque estás sentado en este sitio así, para que te siga, aleluya, pero tienes ministerio. ¿Hasta cuándo vas a seguir sacando del cuerpo al Señor? Déjame decirte que ese sacar del quita y el cuerpo va a salir al encuentro. Se va a atravesar. No sé cómo. El sabio ve. Hechos 9, 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. Después que digo, ¿quién es, Señor? Digo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Estaba derribado. Y lo levanta y entra en la ciudad y se te dirá lo que debemos todos recibimos ese ministerio no lo convertimos pero para el creyente que ya está en el camino porque el día que el Señor te da la salvación te entrega el ministerio el día que está a tu lado el día que te entrega la salvación te entrega el ministerio eso no es después, es el mismo día pero cuando yo ando por el camino del Señor, el Señor usa esas reuniones, esas citas con nosotros. Usa la prueba, usa la tribulación, porque está perfeccionando para hablarnos y mostrarnos lo que tenemos que hacer 
en su obra, en la obra del Señor, porque en todas las tribulaciones que hemos tenido, el Señor nos ha hablado siempre de lo que Él quiere hacer. Con Gabriel Esteban nos habló todo el tiempo y nos sigue hablando. Y ahora con la prueba de Lais también. Y nos ha dado coordenadas específicas. Y nos ha dicho, esto lo voy a hacer así, esto es lo que tienes que hacer. Y todavía le estamos preguntando. Le creemos, o yo creo que todo, que todavía hay muchas cosas más que el Señor nos quiere explicar. Las instrucciones precisas. Amén. En tu casa también. Amén. Te va a dar instrucciones precisas de lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pregunta y cree nada más. Nos está equipando con su fe y con su poder. Nos está fortaleciendo para cumplir su propósito. Así, mi hermano, que hoy el Señor te dice, gózate, que el Señor ha salido a tu encuentro. Dale gracias porque te está perfeccionando para su obra. Gloria al Señor, ponte de pie, hermano. Gracias Señor, porque en medio de la tribulación podemos tener gozo. Has cambiado nuestro lamento en baile. Nos has desatado del silicio y nos has puesto en alegría, Señor. Por eso te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Que nuestro corazón palpite, Señor, por tu palabra, tu palabra que es verdad, tu palabra que se hace rema en nuestras vidas, tu palabra que es cierta, tu palabra que no falla, que es infalible, tu palabra certera como un mortero en nuestro corazón, tu palabra que es verdad, porque tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Gracias Maestro Jesús, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú viniste en cada corazón aquí presente, porque el amor tuyo nunca falta, porque tú nunca llegas tarde y porque cuando te obedecemos Señor, recibimos la bendición inmediatamente. Gracias mi Rey, gracias mi Jesús, gracias mi Maestro. Oh Señor, tú eres el Dios rápido. Tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos ningún temor. El temor se ha ido. El ejército de demonios que venía contra la iglesia ha sido derrumbado. Y han huido. Todos han ido a la vida. Estamos en victoria y el poder y la gloria de Dios se va a empezar a manifestar. Ya empezó a manifestarse de una manera poderosa y tú lo vas a experimentar en tu corazón y en tu espíritu. Y tú vas a ver todo el barrido que el Señor ha estado haciendo en tu casa. Y mientras más tengas perseverancia, más vas a ver la gloria de Dios. Gracias, Señor porque tú nos darás refrigerio y en medio de este refrigerio Señor nos gozaremos en un solo espíritu Aleluya. en unidad en todo un cuerpo Señor que te adora, te alaba y te bendice gracias Jesús gracias mi Rey gracias porque tu nombre es sobre todo nombre gracias Señor porque lo que tú has convocado para lo que tú has convocado, ya lo has hecho y lo seguirás haciendo, Señor. Y por eso queremos estar metidos en tu voluntad, estar firmes en tu voluntad, creer en esperanza contra esperanza de que todas tus promesas se cumplirán y se harán real en nuestras vidas. Gracias te doy mi Jesús, Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.